వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మన ఆరోగ్య సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని జీవితాంతం వింటాడుతూ వేధిస్తూ ఉంటాయి వాటిని మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి క్రానిక్ డిసీజెస్గా ఉంటాయి వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలం మేనేజ్ చేయగలం కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు సత్వర పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయి కాకపోతే నాగింగ్ ప్రాబ్లమ్స్గా ఉన్న వీటిని ఎమర్జెన్సీ కాదు కదా అని చాలా కాలం భరిస్తూ ఉంటాం అలాంటి వాటిలో వేర్ కోస్ వేయించి ఒకటి శిరాలకు సంబంధించిన ఈ సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి పరిష్కారం ఏంటి ఒక్కసారి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎప్పటికీ సొల్యూషన్ దొరికినట్లయినా లేదా ట్రీట్మెంట్పై వివరాలు అందించడానికి ఏవి హాస్పిటల్స్ సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజా వి కుప్పాల గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో హలో అండి కొన్ని క్రానిక్గా ఉంటాయి కొన్ని అక్యూట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు వేర్కోజ్ వేయించిన అక్యూట్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చా యా సో బేసిక్లీ వేర్కోజ్ వేయన్స్ వీనస్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఇవి చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఒక యూనో ఇంటర్నేషనల్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఇండియాలో పెద్దగా స్టడీస్ జరగవు కానీ ఒక లార్జ్ చైనీస్ క్రాస్ కంట్రోల్ పాపులేషన్ స్టడీ చేశారు దానిలో ఏంటంటే వ్యారికోజ్ వైన్స్ దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం మందికి ఉంటుంది అంటే మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వంద మందికి తీసుకొచ్చి స్కానింగ్ చేస్తే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మందికి ఉంటుంది అలానే ప అందులో పదకొండు శాతం మందికి కంపల్సరీగా దానివల్ల పెయిన్స్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే నూటిలో పదకొండు మందికి వ్యారికోజ్ వైన్స్ వల్ల కొంచెం నొప్పులో లేకపోతే బాధో లేకపోతే ఎక్కడో కాళ్ళు వాచడము కాళ్ళు ఉబ్బటము ఉంటాయి ఇది అన్నీ కాకుండాను ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ థౌజండ్ అంటే వెయ్యిలో ఐదు మందికి వచ్చే కాళ్ళలో పుండ్లతో ఉంటారు వెయ్యి మంది మనం చూసామంటే అది ఐదుగురు కాళ్ళలో పుండ్లు పడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇండియన్ నంబర్స్ అనమాట ఈ పుండ్లు పడడానికి అత్యధికంగా వ్యారికోజ్ వైన్స్ కారణం చాలామంది షుగర్ అనుకుంటారు షుగర్ కాదు వ్యారికోజ్ వైన్స్ వల్లనే కాళ్ళలో ఎక్కువగా ఎనభై ఐదు శాతం కాళ్ళలో పుండ్లు రావడానికి వ్యారికోజ్ వైన్స్ కారణం ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం ఏ స్టేజ్లో వచ్చారో దాన్ని బట్టి ఎక్యూటా క్రానిక్గా మనం ఆలోచించుకోవచ్చు కొంతమంది కాళ్ళు నల్లగా అవడం పుండ్లు పడితే వాళ్ళు ఎక్యూట్ స్టేజ్లో నొప్పితో బాధతో ఎమర్జెన్సీగా వస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే కాళ్ళు ఇలాగ వేయిన్ సుబ్బి దానికి నొప్పిలు ఓన్లీ బాధతో ఉంటే దాని క్రానిక్ స్టేజ్లో వస్తారు కానీ ఇవన్నిటికి కూడా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇవి ట్రీట్ చేస్తే పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి ఇవి ట్రీట్ చేయకపోతే కొన్నిసార్లు కొన్ని ఫేటలు అంటే ఆల్మోస్ట్ కొన్నిసార్లు గుండెలో క్లాట్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పడం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయం అనమాట హనుమకొండ నుంచి సుధా గారు సుధా గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ గారు చెప్పండి నా ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి అలాగే నాకు ఇద్దరు పాప బాబు అండి నా కాళ్ళ మీద ఎక్కడ అంటే పాదం మీద ఏంటంటే నరాలేని ఉబ్బలేదు కానీ కాళ్ళ మీద ఇట్లా నల్ల మచ్చలు వస్తున్నాయండి రైట్ అండి సో కాళ్ళలో నల్ల మచ్చలు ఎక్కువగా రావడానికి కారణం అంటే బ్లాక్ కలర్ రావడానికి ఎక్కువ కారణం వీనస్ డిస్కలరేషన్ అంటాము అంటే పెరుకోస్ వేయన్స్ వల్ల రావడం ఉంటుంది అదే చర్మ సమస్య అయ్యి చర్మం సమస్య వల్ల మొత్తం బ్లాక్ వచ్చి వచ్చేటువంటి ఒళ్ళంతా వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ కాళ్ళ భాగంలో బ్లాక్ వస్తుందంటే మనం డెఫినెట్గా ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి చూడాలి ఈ పెరుకోస్ వేయన్స్ కాక వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావచ్చు నలుపు కానీ మోస్ట్ కామన్గా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వ్యారికోస్ వేయన్స్ వల్లనే కాళ్ళల్లో నలుపు వస్తుంది సో మీరు ఒకసారి రావాలండి వస్తే మన హైదరాబాద్ యూనిట్లోనా మన బెంగళూరు యూనిట్లోనా చెన్నై యూనిట్లోనా అండ్ వైజాగ్ ఈ ఈ ప్లేసెస్ అన్నిట్లో కూడా మనం స్కానింగ్ ఫ్రీగా చేస్తాం పేషెంట్స్కి సో మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ చాలామంది సెకండ్ రెఫరల్కి థర్డ్ రెఫరల్కి అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ చూపించినాక ఎప్పటికీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాకపోతే వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి మేము ఆ పేషెంట్స్ అందరికీ స్కాన్ అనేది ఫ్రీగా చేసి చూసి ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాం మేడం అంటే ఇది బేసిక్ టెస్ట్ ఎలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయండి అసలు జస్ట్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఈ సమస్యను నిర్ధారించచ్చా లేకపోతే డాప్లర్ టెస్ట్ చేస్తేనే కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అంటారు రైట్ అండి సో మరి కాసేపు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండాల్సింది ఈ టెస్ట్లు నిటికన్నా ముందు హై ఇండెక్స్ ఆఫ్ సస్పెషన్ అంటే ఈ సమస్య ఉండొచ్చు అని ఒక రకమైన ఒక ఆలోచన పేషెంట్స్లోనా వాళ్ళు చూపించే ప్రైమరీ కేర్ డాక్టర్స్లోనా వాళ్ళు చూపించే లోకల్ డాక్టర్స్లోనా అందరిలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం మీద అవగాహన పెరగడం చాలా అవసరం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ వెరికోస్ వేయన్స్ అనేది ఉండొచ్చు ఈ ఇప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్కి వెరికోస్ వేయన్స్ కారణం అవ్వచ్చు అని అవగాహన ఉంటాం సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే స్కానింగ్ సి కలర్ డాప్లర్ ఆర్ స్కాన్ ఏంటంటే ఇది చేయడం చాలా అవసరం ఇది చేయటం ఏంటంటే నిల్చునే పొజిషన్లోనే చేయాలి ఇది పడుకునే పొజిషన్లో చేస్తే ఏంటంటే స్కాన్ సరిగా ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రక్తం
హాయ్ మ్యామ్ చెప్పండి నమస్తే చెప్పండి హలో హాయ్ సార్ నా పేరు చాంద్ భాష సాక్షి మా డాడీ పేరు చాంద్ భాష మేము వెరీ కోర్స్ నుంచి చేయించాం సార్ ట్రీట్మెంట్ బెంగళూరులో అపోలో హాస్పిటల్స్ వినయ నాయపతి సాగర్ చేశారు ఒక టూ మంత్స్ అయింది సార్ ఇప్పుడు ఏమంటే ఇంకా వెరీ కోర్స్ నుంచి అలాగే ఉన్నాయి సార్ టూ లెక్స్ కు చేయించాము సో అలా పాసిబుల్ ఉండదండి మీరు ఒకసారి వెళ్ళాలి వినయ్ దగ్గరికి వెళ్తే మేము మా పేషెంట్స్ అందరికి స్కాన్ మనీ రిపీట్ చేసి ఫ్రీగా రిపీట్ చేసి చూస్తాము ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ వెయిన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే డిసప్పియర్ అయిపోదు మనం ఏం చేస్తామంటే లేజర్ అంటే ఆ వెయిన్ లోకి ఫైబర్ పెట్టి హీట్ తగిలించి ఆ ఫైబర్ ని తీసేస్తాం సో ఆ వెయిన్ అలాగే ఉండి గట్టిపడి స్లోగా లోపల లోపల స్కెల్టనైజ్ అయిపోయి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో డిసప్పియర్ అయిపోతాయి మీరు వచ్చిన స్టేజ్ బట్టి ఎర్లీ స్టేజ్ లో వస్తే వన్ మంత్ లో తగ్గుతుంది బాగా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో వస్తే ఆ వెయిన్స్ అన్ని పోవడానికి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కూడా పడతాయి ఏదైనా కూడా ఫస్ట్ మా దగ్గర అయినా సర్జరీ కాదు మీరు ఎక్కడ సర్జరీ అయినా కూడా ఫస్ట్ ఏంటంటే యూట్ అప్రోచ్ ద డాక్టర్ బ్యాక్ అండ్ టెల్ ఇవి ఉన్నాయని రేర్ గా ఏంటంటే ఆ వెయిన్ మిగిలిపోతే అక్కడికక్కడ ఒక చిన్న ఇంజక్షన్ ఇచ్చి కూడా తగ్గిస్తారు అలా అవసరం లేని పక్షంలో యూజువల్ గా అవే తగ్గిపోతాయని కన్విన్స్ చేస్తారు అంటే మీకు ఈజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పంపిస్తారు అది చేసే ముందు యూజువల్ గా మేము ఏంటంటే మా పేషెంట్స్ అందరికీ మేము రిపీట్ స్కాన్ చేసుకుంటాం అంటే లేకపోతే ఈ డాక్టర్ మీరు బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ మూడు వేలు నాలుగు వేలు మీకు ఖర్చులు అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మేము ఫ్రీగా రిపీట్ చేసి చూసుకొని అండ్ వెజెస్ తగ్గించేస్తాం పెద్ద విషయం కాదండి పాషా గారు కాల్ పాషా గారు హలో నమస్తే చెప్పండి నమస్తే అండి మా పాపకి బై బర్తే లెగ్ లెగ్ మన కింద నుంచి పై వరకు రక్త నాళాలు అనేది డబల్ పంపింగ్ అవుతుందండి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అలాగే సో దాన్ని ఏబిఎం అంటారండి ఆర్టీరోవీనస్ మాల్ఫర్మేషన్ అంటారు కొంతమంది దాని క్లిపిల్ ట్రినోని సిండ్రోమ్ అనే ఒక వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇవన్నిట్లో ఏంటంటే కాళ్ళకు వచ్చే రక్తనాళము ఎల్లే రక్తనాళం వచ్చి చిన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా జరిగి బ్లడ్ ఫాస్ట్ గా పంప్ అయ్యి ఆ ఏరియాలో నొప్పి రావడం కానీ ఆ ఏరియాలో సైజ్ పెరగడం కానీ కాలు పెద్దగా అనిపించడం కానీ పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ లా కనిపించడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇది పెద్ద అంటే ఇది ఒక ఇది ఒక మెడికల్ కండిషన్ అనమాట దీన్ని వేరే రకంగా ట్రీట్ చేయాలండి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పటిదాకా లేజర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ లేజర్ అనే ప్రొసీజర్ మీ పాపకు పనికిరాదు దీనికి ఏం చేయాలంటే యాంజోగ్రామ్ ఫస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ చేయాలి ఆ ఏరియాది ఎంఆర్ఐ చేసి ఆ వెసెస్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి దాని తర్వాత యాంజోగ్రామ్ చేసుకొని లోపల లోపల నుంచి అన్ని కరిగించుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రక్తం డబుల్ డబుల్ పంప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కట్ చేసి చేసే సర్జరీ ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కానీ కట్ చేసి చేయడం కానీ చేస్తే ఇంకా పెరిగిపోతాయి ఎందుకంటే మళ్ళీ కొత్త వెసెస్ పుడతాయి అక్కడ న్యూ వ్యాస్కులైజేషన్ వస్తుంది సో దీన్ని ఏంటంటే ఎంబలైజేషన్ స్లెరోథెరపీ ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ తోని మనం సాల్వ్ చేయాలి ఆ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఎంబలైజ్ చేస్తాము ఆ స్పీడ్ కానీ స్లోగా ఉంటే స్లెరోసిన్ చేస్తాము అది ఏదైనా కూడా మీరు వస్తే మీకు చూసి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను మీ దగ్గరికి కాళ్ళకి సంబంధించిన ఏ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది సో మేము అంటే ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ సర్జరీ చేస్తామండి మేమంతా ఎండో వ్యాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్ అనమాట సో వ్యాస్కుల ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే రక్తనాళాల లోపల నుంచి సమస్యలను తగ్గించే డాక్టర్స్ అని అర్థం సో మా దగ్గర ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది ఆ కాళ్ళకి వెళ్లే రక్తనాళాలు అంటే ఆర్టరీస్ అంటే దమన్లు వాటిలో ఏమైనా బ్లాకేజెస్ ఉంటే స్టెంట్ లేసి అవన్నీ బాగు చేసే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా మొత్తం ఓన్లీ స్టాండ్ అలోన్ క్యాథలే ఫర్ పెరిఫల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ మా దగ్గర ఒక దగ్గరే ఉంది ఇండియాలో రెండోది కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వెళ్లే రక్తనాళాలు అంటే వెయిన్స్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం కొంతమందికి లోపల డీప్ వెయిన్స్ అని ఉంటాయండి అవి బ్లాక్ అయిపోతే ఎక్యూట్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ సిక్స్ వీక్స్లో అయితే దానికి మొత్తం లిక్విడ్ పెట్టి ఆ క్లాట్ని అంతా తీసేస్తాం సిక్స్ వీక్స్ కానీ ప్రాంతం దాటి అలా క్లాట్ కానీ బాధిస్తుంటే డీబీటీ క్రానిక్ డీబీటీ ఉంటే దానికి స్టెంట్ లేసి ఆ ఏరియా అంతా మళ్ళీ మామూలు చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా వ్యాస్కులర్ ప్రొసీజర్స్ ఇవి కాకుండా కొంతమందికి బీజంకి సప్లై రక్తనాళాల సప్లై సరిగా లేకపోతే వ్యారికో సీల్ అని వస్తుంది అక్కడ ఏంటి బీజం దగ్గర నొప్పి వేయటము పిల్లలు పుట్టకపోవడం ఇట్లాంటి జరుగుతాయి అనమాట అలా ఉంటే ఏం చేస్తామంటే ఎండో వ్యాస్కులర్గా వెళ్ళి ఈ వెయిన్స్లోంచి వెళ్ళి లోపల లోపలే వెళ్ళి ఆ వాటిని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఆ మొత్తం వ్యారికోసీని పూర్తిగా తగ్గించేస్తాం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇవన్నిటికన్నా మెయిన్ ఏంటంటే దీని పరిణామంగా వచ్చే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయిన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేసి వస్తే వూన్స్ చేయడానికి వూన్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కోసం వేసి కొన్ని ఏళ్ళగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే బోధకాలు వస్తుంది ఆ బోధకాలు తగ్గించే డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ ఉన్నా
अपड़ेगा वेरे अरीपाड़ा मंटल कटर वस्ते शुगर बल्ल मैं डयाग्नोजा सो मेरे आ कि चलो का रही सर चूसी ऐडेंफे दी सर ट्रीटमेंट इच्छी पंप काल के संबंध में चला समस्या लो डायबिटिक न्यूरोपैथी ओके टिप्पणी दस समस्या का दाने दान वाला वूंड्स का नहीं अल्सर्स का नहीं लेते एम्पुटेशन लांटी जरूरत होते हैं मर में इधर गर बीट के मन्ना सॉल्यूशन से दुर्घटना है ओ मानो वूंड के लो अन्य वूंड्स चूसता हमने डायबिटिक वूंड्स काकते षुगर वाले वे डबेटिक बूंस तग्चा ऊर्जो वाली सरपैन फुटवेर इच्छेवा अंत उ सो अंत रो एंक अभी काम अंदर साल्वर का बट्टी वेरस वारिकोज वेन्स इवीं चेयर की आलमोस्ट एपी एक् मन लाइट व्यवस्था एवरी लेटी एक्व वस्तूर अला अन्नी रक वूंस तग्चे मत मत सिस्टम अंत दिन डेडिकेटेड नर्स उ दाखान वेरे वेरे बैंडेजिंग उ पद्धत प्रकार आ बैंडेजेस कड़ते डेफिट ए वूंस तग्पत है वेरकोज बेन्स स्टेजेस उ स्टेजेस बटी सिमटम्स उ स्टेज अप्रोच बेटर एपू ट्रीटमेंट रिकमेंडर रईटी सो ट्रीटमेंट रिकमेंटे चाल मंद पेशेंट्स अंक डाक्टर गारे चूसर रे मूर्ण निमशा चपेसर सो दाने वनका चाल एक्सटेव प्रासेस वस्तु डेफिट हईदराबाद दर थ्री मिम्मेल ना दच्चे लगे मुगर डाक्टर्स चूंतर दें आम दर्ड डाक्टर to to see to actually का see see the patient नहीं मारता so first time जैसा उन्हें detail का history दिस कुंटा उन्हें कहते हैं mood page जो story रास्ता दान तरबत इंटे venous clinical severity score इन्हें score चेस्टम आ score ले इंटे मी की रक्तरान समस्या वाला ये इंट कस्टम दिन वाला मी की ये कस्टम अनुभवित ना रहे ये कस्टल मी मी ऑपरेशन जैसे तगुते ये भी तगो अने clear का वो evaluation sheet नहीं पता दाने तरह इंको डाक्टर गार मत आलमोस्ट मच नई नईन पर्सेंट पेशेंट्स अंदर की निचुने पोजिशन में स्का रिपीट अनल वाल क्लियर का मैं स्का बैठ नीचे तस्को अवसर लेकिन चयंगा चाल मंद की अवसर उ स्का मल्ल रिपीट अद इंको डाक्टर गार आल क्वालिफाइड एमडी डाक्टर्स अद्न तरह ना दच्चेटपड़ी आलमोस्ट नई नई पर्सेंट स्टोरी अंत क्लियर का एक्सप्लेन अंत प्रासेस इज इंपारटे प्रासेस क्लियर का हिस्ट्री टेकिंग क्लियर का स्कान चयी चेसा ना दच्चेटपड़ी एव्रीथिंग द एवडे इज़ वेरी क्लियर अन्मा अलांटेपे इधी स्टेज स्टेज की रकर कारण स्कोर एक्वेट रेत मंद का नल बढ़ का नोट मूडोद वाले वृत्ति की असल वेरिकोज वेन्स ये विधि सूटबल का वाल वयस चाल चंदर चुस्क बेटर अच्छा नागोदे इवीं मैं पेकोनी कोलतल मैं मे स्का डैमशन फाइव मिमीटर्स क्या वाचपोन वे दाने मैं तगे समस्या ले मेरे एन रकाल मंदल तक बेटर यह डेसीशन अभी मैं मुदे चूसकोनी दाने तरह अडवैज जरूर सो स्टेजेस अने चाल केफुल ऐडेंफे मरें चुपता एवर की ओर पेशेंट अवसर में चल जरगे इपड़ा भार्गवी गल भार्गवी गार नमस्कार हईदराबाद धपड़े रक्त पैकी का रक्त एपू पैक मैं ग्राविटी बटी पनल का मन पैके अला फीचर अनेवनिंग अवतन को मध्यान मूड़ की ना की ऐसी आर की अलग वापू नोपू का टयर्ड अच्छा का अलसपोटो रात सर वे पड़को निद्र पटक तरचु कल तो उम्मीद रेस्ट इवन टिपिकल वैसको वैसक्युर्मटम्स प्लस पोदन की काल फ्रेश उ वैसक्युर्टे ग्राविटी बटी ब्लड सर फ्लो अ
కొంతమందికి ఈ వెర్కోజ్ పెయిన్స్ కొంతకాలంగా ఉన్నా అవి అలవాటు అయిపోతూ ఉంటాయి పెయిన్స్ కానీ కాలు బరువుగా ఉండడం ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంటారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు దేశ పెయిన్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు అటెన్షన్ సీక్ చేయాలండి దిస్ నో క్వశ్చన్ ఈ వెరికోస్ పెయిన్స్ బర్డెన్ చాలా ఎక్కువ మన కంట్రీలో నేను ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అమెరికాలో ఉండేటప్పుడు నేను పదమూడేళ్ళు అమెరికాలో ఉండేటప్పుడు నాలుగు శాతం మంది కాళ్ళు పుళ్ళుతో వచ్చేవాళ్ళు అంటే వంద నలుగురికే కాళ్ళు పుండు ఉండేది నా క్లినిక్ లో నాకు వచ్చే పేషెంట్స్ కి ఇక్కడ నా క్లినిక్ ఇప్పుడు బయల వచ్చి చూసారంటే దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ యాభై శాతం మంది కాళ్ళు పుండైపోయినాకు వస్తారు సో ఇది దీని మీద అవగాహన తక్కువ అవగాహన ఉన్నా కూడా దాని గురించి తెలుసుకోరు తెలుసుకున్నా కూడా వెంటనే ఏమి చేయించుకోరు అండ్ ఈ అంత అయినాక లేట్గా రావడం జరుగుతుంది సో డెఫినెట్గా దీని మీద ఎర్లీగా రా వస్తేనే బెటర్ ఎర్లీగా వచ్చినప్పుడు అందరికి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆపరేషన్ చేయం కొంతమందికి ఇప్పుడు ఇందాక ఒక పేషెంట్ మీకు ఇలా అంటారు ఫ్యాషియేటర్స్ అని చెప్పాం మరి ఇంకో ఇంకోటి అని చెప్పాం సో యూజువల్గా మేము మేము ఆపరేషన్ చేయకపోవడానికే ప్రిఫర్ చేస్తాం కాకపోతే దాని మీద డయాగ్నోస్ చేసి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకొని దాని మీద ఒక ప్లాన్ పెట్టుకొని ఈ వేళ స్కాన్ చేసాం సరే ఎక్కువ లేదు ఐదు మిల్లీమీటర్లు ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఐదు ఉంది అనుకోండి మీకు ఇంకేం అక్కర్లేదు వేరే కోసం మీరు పెద్దగా పెరగదని చెప్తాం సపోజ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వచ్చి మీరు తొమ్మిది అయింది అనుకోండి బాబు ఇది డబుల్ అయింది మీకు వేరే కోసం ఫాస్ట్గా పెరుగుతున్నాయి మీరు దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది అలాగా సో ఒక బేస్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికైనా యూ రిక్వైర్ వ్యాస్కులర్ కన్సల్టేషన్ ఇమ్మీడియట్లీ మీరు ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఉందని ఏ మాత్రం డౌట్ ఉన్నా ఒక వ్యాస్కులర్ కన్సల్టేషన్ కలవడం చాలా అవసరం సుధాగర్ కాల్ సుధాగారు నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు సార్ నాకు ఇంతకు నేను బాగా వాకింగ్ చేసేదాన్ని చేసేసేదాన్ని దాన్ని సార్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ పైన చేసేదాన్ని వాకింగ్ బాగా అయితే అప్పుడు బాగానే ఉండే మిల్లి మిల్లి మిల్లిగా కాలు నొప్పులు వచ్చి తగ్గిపోయింది వాకింగ్ కంప్లీట్ తగ్గిపోయింది సార్ తర్వాత ఈ కాళ్ళు కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయినా కొంచెం పని ఎక్కువైపోయినా ఈ కాళ్ళు బాగా నొప్పి వచ్చి రేట్ లెక్ ఎక్కువ సార్ మీరు రావాల్సి వస్తుందమ్మా సో ఇక్కడ రెండు మూడు ఇష్యూస్ ఉంటాయమ్మా ఒకటి ఏంటంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అందరికి మోకాళ్ళు ఆరుగుదల ఇట్లాంటి ఆర్థోబెటిక్ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు అదేమో స్పెసిఫిక్ గా నొక్కితే ఈ మోకాలు జాయింట్ లైన్ మీద నొప్పి ఉండి అలా ఇంకో రకంగా ఉంటుంది కొంచెం ఇట్లా యాంగిల్ కూడా మారిపోవడం అలాంటి జరుగుతుంటాయి అలానే వెరికోస్ వెయిన్స్ లో కూడా కాళ్ళ నొప్పులు రావచ్చు అవి ఏంటంటే పిక్కల్లోనో తొడల్లో ఉంటాయి కూర్చొని లేవంగానే లేకపోతే ఒక ఈ నడుస్తుంటే కొంచెం ఈ కాలు బాగా బరువు అనిపించి ఇంటాలరెంట్ గా అనిపిస్తాయి టైర్డ్ గా అనిపిస్తాయి అది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇందాక నేను చెప్పాను కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తరణాలు బ్లాకేజ్ ఉంటే ఇంకోలా ఉంటుంది అది నా ఒక పది అడుగులు వేస్తే బాగా నొప్పి రావడం అలా జరుగుతుంటుంది ఇవన్నీ కాకుండా షుగర్ నొప్పులు మరోలా ఉంటాయి లేకపోతే ఏమైనా న్యూరోపతి వల్ల లేకపోతే ఆహార ఆహారం సరిగ్గా తీసుకోకపోయినా విటమిన్ లోపాలు ఉన్నా దాని నొప్పులు వేరేగా ఉంటాయి సో కరెక్ట్ గా ఇవి చాలా కారణాల వల్ల ఈ నొప్పులు రావచ్చు అండ్ ఒక వయసు వచ్చినాక వేరే వేరే కారణాలు కూడా కొత్త కొత్తగా వస్తూ ఉంటాయి సో దాన్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఐడెంటిఫై చేసి లెగ్ పెయిన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సో ఈ ఒక ఈ ఒక ప్రోగ్రాంలో అన్ని లెగ్ పెయిన్స్ కి సొల్యూషన్ నేను ఇవ్వలేను బట్ వాట్ ఐ క్యాన్ టెల్ ద ఓన్లీ టేక్ హోమ్ మెసేజ్ ఏంటంటే లెగ్ పెయిన్ లుక్ ఎట్ యూర్ లెగ్స్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ లెగ్స్ లో ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా తొందరగా వ్యాస్కులర్ టెన్షన్ తీసుకోండి కళ్యాణి గారు కాల్ కళ్యాణి గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే కళ్యాణి గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి హలో డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నాకు యాక్చువల్లీ వెరీ కోస్ట్ రైన్స్ ఉందండి అది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను కానీ వన్ మంత్ అవుతుంది ఎక్కడ తీసుకున్నారు సిటీ వ్యాక్సిన్ డాక్టర్ సైలెక్ట్ అయితే అది ఇంకా నరాలు గట్టి గట్టిగా ఉంటున్నాయండి పెయిన్ వస్తుంది వన్ మంత్ అయినా సో అగైన్ ఇందాక నా మేము మా ఎబిస్ బెంగళూరు జరిగిన పేషెంట్ చెప్పిందే మీకు చెప్తానమ్మా ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ ఫస్ట్ ఫెయిర్నెస్ ఇన్ ఆల్ ఫెయిర్నెస్ మీ డాక్టర్ కి ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి సో మీరు ఒకసారి వన్ మంత్ ఇస్ టూ ఎర్లీ తగ్గిందా తగ్గలేదా కథములు ఎందుకు వచ్చాయి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి వన్ మంత్ టూ ఎర్లీ సో కొంతమందికి మీరు వెళ్ళిన స్టేజ్ బట్టి కొంచెం స్లోగా రికవరీ ఉండొచ్చు మీ ఏజ్ బట్టో మీ వయసు బట్టో మీ వే వాట్ ఎవర్ బీ ద రీజన్ సో ఫస్ట్ మీరు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాలమ్మా కనీసం త్రీ మంత్స్ రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ అవ్వాలి మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని క్లియర్గా పేపర్ మీద రాసుకొని వెళ్ళి అడిగి ప్రతి దానికి సాటిస్ఫాక్టరీ ఆన్సర్స్ మీరు పొందాలి అలా పొందిన పక్షంలో మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత కూడా పెయిన్ ఉండి తర్వాత కూడా వెయిన్స్ కనబడుతుంటే తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా వేరే డిఫికల్టీస్ ఉంటే
కాకపోతే కొంతమంది కాళ్ళు పుళ్ళు పెద్ద పెద్దవి అయిపోయినాక వస్తారు కాబట్టి మాకు చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ కేసెస్ వస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం కొన్ని నాలుగు రెస్ట్ తీసుకోండి పుళ్ళు తగ్గాలి మీరు ఇన్నాళ్ళు లేట్ చేశారు పది పదిహేను ఏళ్ళు బుద్ధి మీరు ఆలస్యం చేశారు కదా కొంత టైం పడుతుందని ఆ పుళ్ళు తగ్గడానికి కోసం రెస్ట్ ఇవ్వడం అని చెప్తుంది చెప్తాము లేజర్కి మీకు ఎటువంటి రెస్ట్ కూడా అక్కర్లేదు ఎవిసిలో హాస్పిటల్ చేయించుకుంటాం ఏదైనా హాస్పిటల్ అనగానే ట్రీట్మెంట్ అనగానే చాలా మంది అంటే వేరియస్ రీజన్స్ తో పాటు వాళ్ళకి ఒక తోడు ఉండాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ జరిగితే పక్కన ఒకళ్ళు ఉండాలని భయపడి అలాగా పోస్ట్ పోన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎవరు లేకుండా వాళ్ళంతా టాల్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అంటారా అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు కూడా అలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చా ఓ అబ్సల్యూట్ అండి అంటే దీనికి ఇంకా రిలేటెడ్ ఇంకో ఇంకొక ఏంటంటే ఈ యూనో డిసెంబర్ హాలిడేస్ వస్తున్నాయి ఎవరో చుట్టాలు వస్తారు మా కానీ లేకపోతే పండగ అయినా కానీ ఇలా కూడా అనుకుంటుంటారు సో ఈ రెండుకి ఆన్సర్ ఒకటేనండి బేసిక్గా మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ అక్కర్లేదు ఇది చేసుకున్న సాయంకాలం నుంచి మీరు పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా పండగ దాకా కాదు ఇప్పుడు దా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే నుంచి మీరు వర్క్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు సో యాక్చువల్గా అన్ని రోజులు బ్రేక్ ఏం అవసరం లేదు దీని గురించి ఏమి రెస్ట్ అవసరం లేదు మా పేషెంట్స్ అందరూ వెంటనే సేమ్ డే నుంచి వర్క్ అంతా చేసుకుంటారు జాబ్స్ కూడా వెళ్ళిపోతారు రైతులు మాకు మాకు విపరీతమైన రూరల్ పాపులేషన్ వస్తారు మాకు వాళ్ళందరూ రైతులు రైతు పని కూడా చేసుకుంటుంటారు ఫో త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత సో ఇవి అసలు అట్లాంటి ప్రికాషన్స్ ఏం అక్కర్లేదు లేజర్ కానీ సరిగ్గా చేసి మీ డాక్టర్కి ఇన్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి మనం దగ్గర దగ్గర పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల కేసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మాట్లాడుతున్నాం సో ఇది ఇండియాలోనే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాస్లర్ కేసెస్ అనమాట బోత్ లెగ్స్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఒకటే స్టేజ్లో ఉండాలని లేదు కదా అంటే మీరు సజెస్ట్ చేస్తుంటారా రెండు ఒకటేసారి చేయించుకోమని మోర్ ఆఫ్ అన్ దిన్ నాట్ రెండు చేసుకోమని చెప్తుంటామండి మన కాళ్ళలో ఒక కాళ్ళలో వేరకోసమెన్స్ వస్తే రెండో కాల్ సిమ్టమ్స్తో తొంభై ఐదు శాతం మంది ఆరు నెలల్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూపించుకుంటారని ఒక సైంటిఫిక్ లిటరేచర్ ఉందన్నమాట సో వెరీ కామన్లీ బోత్ లెగ్స్ ఉంటాయి మేము స్కాన్ చేసినప్పుడు రొటీన్గా అందరికీ మేము టూ లెగ్స్ స్కాన్ చేసేస్తాం ఎందుకంటే మేము ఎలాగో ఫ్రీగా స్కాన్ చేస్తాం ఎవరికి ఛార్జ్ చేయలేదు కాబట్టి సో యా ఉంటే రెండు కాల్ చేసుకుంటే బెటర్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే పేషెంట్స్ డౌట్ ఉండి మేము ఏదో తగ్గినాక ఇంకోటి చేయించుకుంటామని వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కొన్ని ప్లేస్ చేస్తే వాళ్ళ ప్రకారం అట్లా చేయడం జరుగుతుంది అది చాలా అరుదండి మోర్ ఆఫ్ అన్ నాట్ రెండు కాల్ చేయడం ఏం ప్రాబ్లం లేదు యాంటీబయాటిక్స్ కానీ లేకపోతే మెడికేషన్స్ కానీ ఎంతకాలం ఉంటాయి హై బీపీ కానీ షుగర్ లాంటి కంట్రోల్లో లేకపోయినా చేయించుకోవచ్చా ఈ కంట్రోల్లో పెట్టుకుని రావాల్సి ఉంటుందా సో అగైన్ హై బీపీ షుగర్ అనేది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ న్యాచురల్ అండి మీకు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు శాతం ఇండియన్స్కి షుగర్ ఉంటుంది సో మనం ఏదైనా పది కేసులు చేసామంటే వాళ్ళ ఇద్దరికి షుగర్ ఉండడం చాలా నార్మల్ సో షుగర్ని ఆరోజు కలిసి కంట్రోల్ చేసుకుంటాం ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకుంటాం షుగర్ని కంట్రోల్ చేస్తాం హై బీపీ అయితే అసలు మాకు ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు దానికి జస్ట్ ఆ బీపీ కంట్రోల్ చేసుకొని చేసుకుంటాం ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫాలోఅప్లో మీరు కాళ్ళు పుండు పడి షుగర్తో వచ్చారనుకోండి మీ షుగర్ డెఫినెట్గా నార్మల్గా పెట్టుకుంటూ ఉండాలి సో ఇలాంటివి ఎక్కడ డిస్కషన్స్ వస్తాయంటే పుండు మూడోసారి రెండోసారి ఫాలోఅప్కి వచ్చినప్పుడు మేము అందరికీ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ చేసి చూసుకుంటాం అది నాలుగు వందల యాభై అంత ఉంటుంది నాలుగు వందల యాభై ఉందండి షుగర్ దానివల్ల పుండు తగ్గట్లేదంటే షుగర్ నిన్నటిదాకా కంట్రోల్ ఉంది డాక్టర్ గారు ఇవాళ అవ్వలేదని చెప్తుంటారు ఇది కరెక్ట్ కాదండి యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద రియాలిటీ రియాలిటీ ఏంటంటే షుగర్ ఉంటే మీ పుండు తగ్గవు సో మేము ఎంత హెల్ప్ చేసినా మీకు తగ్గవు ఆ రియాలిటీని తొందరగా ఫేస్ చేసుకొని మందులు తీసుకుంటే తగ్గుతాయి ఓకే అండి డాక్టర్ రాజా వి గోపాల్ గారు వేర్కోజ్ బెయిన్స్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి స్టేజెస్ వైజ్గా సిమ్టమ్స్ ఏంటి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే తలెత్తే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి లేజర్ ట్రీట్మెంట్తో ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఉంటుందో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే